ఒక తప్పుని సరిచేయాలి అంటే ఒక పద్ధతితో కూడినటువంటి వ్యవహారం చేయాలి అలా చేయకపోతే అది పెద్ద సమస్యలు తెచ్చిపెడుతుంది ఇంతకుముందు కూడా అదే ప్రస్తావించుకున్నాం పీపీఏలకు సంబంధించి పవర్ పర్చేజ్ అగ్రిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలలో అన్నిటినీ ఒకటే కాటని కట్టేయకుండా ఎవరైతే రియల్గా కల్పిట్స్ ఉన్నారో కావాలని చెప్పి ఎవరైతే వ్యవహారం నడిపారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటే అసలు పీపీఏల వివాదమే వచ్చిండేది కాదు ఈవెన్ పోలవరం ప్రాజెక్టులోనైనా ఏ లోపం ఉందో ఆ లోపాన్ని మీదన యాక్షన్ తీసుకుని ఉంటే ఆర్ అండ్ ఆర్ ప్యాకేజీలో లోపం ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఎవరు మోసం చేశారు ఎవరు తప్పు చేశారో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఆస్తులు స్వాధీనం చేసుకుని డబ్బులు రికవర్ చేస్తే ఓ పెద్ద కుంభకోణాన్ని కంట్రోల్ చేసినట్టు అవుతుంది దానికి తోడుగా మొత్తం వ్యవహారానికి నిగ్గుదేల్చినట్టు అవుతుంది అలాంటివి చేయకుండా దాంట్లో పోలవరం రీటెండరింగ్ ఇటు పీపీఏలకు సంబంధించి నోటీసులు ఇవ్వడం వల్ల వివాదమైంది అయితే ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎన్రాన్ వివాదం అంటే ఎందుకు కేంద్రం కూడా ఓ పక్కన లెటర్లు రాసింది పీపీఎల్ దానికి జోలికి పోబాక లేకపోతే ఇది అంటే వెంటనే మొన్ననే వచ్చినటువంటి సుజనా చౌదరిలు సీఎం రమేష్లు కా వీళ్ళందరూ ప్రెషర్ చేశారండి వాళ్ళ వైపు నుంచి ఉంటే ఓ పది శాతం ఉండొచ్చు కానీ ప్రభుత్వాలకు ఓ పెద్ద తలనొప్పి ఉంది ఒకసారి ఒక ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఒక కాగితం రాసిన తర్వాత దాన్ని కాదంటే న్యాయస్థానాలకు పోవచ్చు ఈ న్యాయస్థానాలు అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఉన్నప్పుడు విదేశీ సంస్థలతో ఉన్నప్పుడు అంతర్జాతీయ కోర్టుల దాకా వెళ్తుంది దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం రెండు వేల రెండో సంవత్సరంలో వాజ్పేయి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఎన్రాన్ ఏదైతే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అసలు పైసా పని చేయకుండా కోట్ల రూపాయల సొమ్ములు మింగేసింది ఆ కంపెనీ ఒప్పందం ఆ రోజున అప్పుడు కాంగ్రెస్ హయాంలో అంతకుముందు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ హయాంలో కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందం దాని మీద రాజీవ్ గాంధీ దాకా కూడా పెద్ద ఇష్యూ అయింది దాని మీద దర్యాప్తు ఇది జరిగింది అలాంటి ఎన్రాన్కి ఆ రోజున బీజేపీ ప్రభుత్వం యూ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం పవర్లోకి వచ్చాక వాళ్ళతో ఉన్నటువంటి ఇది రద్దు చేసుకుంది అగ్రిమెంట్ రద్దు చేసినందుకు వాళ్ళు ఏం చేశారు చేసిందే వెదవ పని లంచాల ద్వారా వాళ్ళు మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ కోర్టుకు వెళ్ళారు ఐసీజేకి వెళ్తే ఆ సందర్భంలో అదే ఎన్రాన్ తరపున వాదించిందే ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక మంత్రి చిదంబరం ఆయన యూపీఏ ప్రభుత్వంలో మంత్రి అయిన తర్వాత ఆ కేసు ఓడిపోయింది భారత ప్రభుత్వం ఓడిపోయి చివరికంటే ఏంటి అంతకుముందు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో బీజేపీని దెబ్బ కొట్టడానికి దాన్ని వాయిదా లేపిస్తూ వచ్చారు రెండు వేల నాలుగు వరకు రెండు వేల నాలుగులో ఈయన మినిస్టర్ అయ్యారు ఆ సందర్భంలో ఫైనల్గా జడ్జిమెంట్ ఐసీజే కోర్టులో జడ్జిమెంట్ ఏం వచ్చింది అంటే మూడు వందల ఐదు మిలియన్ డాలర్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చింది ఈ భారతదేశ ప్రభుత్వం మూడు వందల ఐదు మిలియన్ డాలర్లు అంటే తప్పు చేసినటువంటి వాడికే పెనాల్టీ మనం కట్టామన్నమాట అంటే అక్కడ కూడా ఓ లాలూచి కుస్తీ ఉంటుంది ఆ విధంగా అటు రా రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో తినడం అయింది ఆ తిన్న తప్పు చేసినటువంటి వంటి తప్పు ఎత్తి చూపెట్టిన తర్వాత కూడా పెనాల్టీ కట్టాల్సి వచ్చింది ఇదే ఉంటుంది ఈ ఒప్పందాల వల్ల ఉండేటువంటి దరిద్రం ఈ ఒప్పందాలు చేసుకునేవాడు తెలివైన వాడే చేసినటువంటి వాళ్ళు తెలివైన వాళ్ళే వీళ్ళిద్దరూ రాసేటప్పుడే ఎట్లాగా దేశాన్ని ఇరికించడానికి తో కూడినటువంటి అంశాన్ని రాస్తారు కాబట్టి ఇలాంటి దశలో జరిగినటువంటి వ్యవహారం కాబట్టినే ఈ మాట చెప్తున్నారు ఇది సిస్టమెటిక్గా జరగాల్సింది కనుక గందరగోళంగా జరిగితే అది రాష్ట్రానికి సమస్య జగన్కి సమస్య దేశానికి సమస్య